¿Qué pasó, chaparrita? ¿Estás bien? Te hago preocupada. Sí, pero me urge platicar contigo. Por favor, espérame en la bodega cuando llegues, ¿ok? Sí, sí, tranquila. Estoy por salir, pero... Pero segura que estás bien, ¿no? No ha pasado nada grave. Pues más o menos... Nunca te entregué la mía. Ya veis, sal de aquí. Primero vamos a platicar sobre nuestro futuro, mi amor. Ay, me calma. Lo tienen bloqueado. ¿Con quién hablabas? Mira. ¿Sabes qué es esto? ¿Lo recuerdas? El documento de venta de la cuadra. Yo lo tenía guardado en el mi escritorio. escritorio, sí. <ríe> y me lo llevé la misma noche que me echaste aquí. Esto es el colmo, Leonardo. Es <ríe> solo una copia. Pero si me sigues haciendo la vida difícil, voy a entregar el verdadero a la prensa para que todo el mundo sepa que el honorable Ignacio del Junco pensaba vender la cuadra a un precio mayor de declarado para estafar a su propia familia. ¡Ya te ayudas! Si tú pasas de todo, con tal de no perderte, mi amor. ¡Eh, hey, Juanita, mi amor! ¿Qué? ¿Qué traje en las tortillitas? Ay, eres la mejor madre del mundo. Ven, pásale. No exageres, mijito, son las favoritas de Arturo. Por cierto, ¿dónde está ese galán? En su cuarto, recibiendo una llamada misteriosa. Ya lleva varias así. ¿Mm? Ese hermano tuyo está muy raro. Oye, últimamente se la pasa como en la luna, ¿eh? Uh -huh. Para mí, que anda medio enamorado. ¿Tú crees? Uh -huh. ¿Pero qué hora? Si no sale de la casa más que para trabajar. La vio. Yo. Juanita, qué sorpresa. Arturita. Mm. Termina de vestirte, Nale. Te traje una comidita. A ver, ahora usted me va a decir de quién está enamorado. Ay, Samuel, qué bueno verte nuevamente. No has contestado ninguna de mis llamadas. Ay, sí, discúlpame, pero lo que pasa es que he tenido mucho trabajo últimamente. Ya no te preocupes, está olvidado. Ven, siéntate, siéntate. Te he estado llamando porque tuve que ir hasta casi lista. Solo hace falta que firmes los expedientes y entregues tus documentos. ¿Qué te parece? Ay, bueno, mira, antes que nada quiero agradecerte todo lo que has hecho por mí y que me hayas dado la oportunidad de regresar a la escuela. No puedo aceptar la beca. ¿Pero por qué? Lo que pasa es que nos pidieron terminar la construcción antes y ahora estamos trabajando de noche y ya no tendría tiempo de ir a mis clases. Ay, pero a mí me gustaría hacer algo por ti. Desde que te conocí he tenido ganas de... ¿Hay algo que te pueda ofrecer? Eh, es, sí, sí. Mira, ahora que lo mencionas, me gustaría saber si, si es posible que yo regrese por la beca una vez que termine el trabajo. Ay, pero por supuesto, Samuel. Esa beca va a estar esperando por ti toda la vida, igual que yo. Estoy metido en un lío con una mujer, Juana. No sé ni cómo diablos pasó. Tranquilo, mijo. Tú sabes que puedes confiar en mí. ¿Cuál es el problema? Pues... Está casada. Es una mujer prohibida. Yo sabía que era algo así. Mejor aléjate de ella o vas a tener muchos problemas, mijo. El que se mete en medio de una pareja siempre termina mal. Bueno, pues su matrimonio no funciona y está en proceso de divorciarse. Bueno, pues ya esa es otra cosa. Entonces, ¿tienes posibilidades de ser feliz con ella? Ah, qué va. En realidad no, no hay esperanza alguna. Juana, es la hija mayor de Ignacio del Junco. Pero eso no puede ser, Arturo Gallardo. ¿Escuchaste bien tu apellido? Tienes que olvidarte de esa mujer inmediatamente. Pues ojalá fuera tan fácil. Estoy tratando, créeme, pero pues cada día pienso más en ella. Mi corazón ha dejado de escuchar cualquier tipo de lógica y... 
Honestamente, yo creo que me estoy enamorando. Bueno, pues. Vámonos. Y luego dices que por mí llegamos tarde. Querida, gracias por las tortillas. Andreita, no sabía que vendrías a esta hora. Estábamos con Samuel discutiendo lo de su beca. Sí, disculpen, lo que pasa es que no estaba tu secretaria y yo estoy apurada. Solo vine por los premios del rodeo que me ofreciste. ¡Ay, los premios! Sí, claro. Yo te los hubiese llevado personalmente. No pienso perderme el rodeo en honor a mi gran amigo Ignacio. <risa> Será un honor tenerte como invitada. Yo los dejo. Tengo mucho trabajo. Ay, qué lástima que Andreita haya sido tan impertinente. Beatriz, Beatriz, escúchame. Mira, eres una mujer muy guapa y me siento muy halagado, pero, pero hay alguien muy especial en mi vida y yo no soy de los que son infieles a las mujeres, ¿ok? Discúlpame. con tu novia. Ay, perdón. Tu amante. No sé de qué está hablando, señorita. Yo no tengo nada que ver con la señora Alcázar. Pero si lo tuviera, no tiene por qué importarle a ¿no? nadie. Eres un descarado. Primero que nada, deberías estar en el rancho ayudando a los vaqueros a trasladar los animales al rodeo. Y segundo, ¿cómo me vas a decir eso si te acabo de ver besándola? Mire, no tengo por qué aclararle nada porque soy un caballero. Solo vine a despedirme de la señora Alcázar, porque no le puedo aceptar la beca. Eso es todo. ¿Y de verdad piensas que te creo? Tú no eres más que un aprovechado y un vivido. Óigame, ya estuvo bueno, ¿eh? No le voy a permitir ningún insulto más. ¡Suelta a mi novia! Por fin voy a vivir como quiero. Me parece una locura que estés montando la casita feliz con Samuel. Esa alegría te va a durar muy poco. Ya verás. Uh. ¿Y por qué me deseas tanto mal, ah? ¿eh? Pájaro de mal agüero. Ah, además que mira. El reloj de Samuel. Por fin me llamaron de la joyería. Patricia, abre los ojos, por favor. No te das cuenta que la has pasado bien estos días porque Ulises está en México. Pero cuando regrese, se va a vengar de ti de Samuel y no va a descansar hasta hacerlo. ¿Cómo se le ocurre tocar a Samuel? Lo denuncia la policía. Si no los mata antes a los dos. ¿Qué te traes con mi chava, eh? Eso mismo quiero saber yo. ¿Por qué no se lo preguntas a tu novia mejor? Si tienes un problema, con el momento que lo arreglas conmigo, infeliz. ¡Oigan, ya, ya basta! ¿Qué les pasa? A lo mejor te llevas a tu novia de aquí si no quieres que haya más bronca. Te voy a permitir que me abrace a tocar. ¿Quién te crees que eres, ese gato? Ya basta, Horacio. Yo me puedo defender. ¿Y tú? Ve para el rancho y cumple con las obligaciones que me prometiste. ¿De verdad Samuel Rey no aceptó la beca? Perdóneme, señora, me parece increíble. Para que veas que no todos quieren aprovecharse de mí como tú piensas. Ya. Pero no lo puedo creer. ¿Qué le dijo? ¿Por qué no aceptó? Porque es un hombre de verdad. Sincero, directo, pero lo mejor de todo, honesto. ¿Mm? Dijo que estaba trabajando, que no tenía tiempo de estudiar, pero cuando la necesite se la daremos. ¿Está claro, Eliazar? Clarísimo, señora, lo que usted diga. ¿Quiere que le hable a alguno de sus amigos para que la acompañe al rodeo? No, voy a ir sola. A usted nunca le ha gustado ir sola a ningún lado. A veces es mejor estar sola. Así la felicidad es una opción y no una necesidad. ¿Mm? Mira nada más. Así que Cayetana cometió el mismo horror de traerte esta casa. Ay, déjate de ironía, Sancho Panza. Que mientras yo siga siendo el esposo de Sofía, 
dicho puedo estar en esta casa el tiempo que me plazca. Piojo, maldito. Tú no tienes que fingir frente a mí. Yo sé perfectamente que no amas a Sofía. Estás aquí por el dinero que puedas sacar. Mira, viejo loco. Si tú crees que puedes hacer en esta casa conmigo lo que te da la gana, estás muy equivocado, porque el que hace lo que le da la gana aquí soy yo. ¿Así? Sí, demuéstrame. A ver si eres capaz. Para ti, con mucho cariño, de parte de Leonardo Montalvo. ¡Leonardo! ¿Qué? ¡Leonardo, no! Mira esta carita no, igualita. No, ¿Tú, Leonardo? Mira, mira, igual de calvitos. ¡Leonardo, no! ¿Qué pasa? No, Leonardo. ¿Qué? No, que... párate ya. No, que... párate. No, que... no. Ah. Toma, toma, ya. toma. <risa> ¡Venga, Torito! O sea que tú... ¡Venga! ¡Venga! Tú tienes... ¡Venga! ¡A Satán adentro! ¡Venga, Torito! Voy a sacar... ¡Venga! ¡Venga! Tranqui, tranqui, ¿cuál es la prisa? Tenemos un compromiso en el rodeo y no quiero llegar tarde. Ajá. ¿Quién te habló en la mañana? Era una mujer, ¿no? Sí. Uh -huh. ¿Y? ¿Quién era? Eso no te importa, Flavio. <risa> que no, güey? Si soy tu carnal. ¿Quién era? No me digas que era Lucía. Mira que ella te ve con ilusión, ¿eh? Estás loco, Flavio. Pues es como nuestra hermana, hombre. Te voy a decir cuando me dé la gana, ¿está claro? Úrsula. Vamos a convencer a tu madre. Ven, abuelo, para que te tranquilices. Tan no, no. Sí, abuelo, ¿sabes que esas rabitas te pueden hacer daño? ¿Cómo es posible, papá, que hayas roto todo eso? Eran piezas muy valiosas. Cayetana, no fui yo. Fue Leonardo. Lo hizo para inculparme. Papá, te vimos cuando estabas a punto de pegarle. Sí, y le hubiera roto el bastón en la cabezota con mucho gusto. Pero de lo demás, él es el responsable, ¿no yo? Lo siento, papá, pero creo que va a ser mejor que te quedes en la casa. ¿Así ¿Qué? No puedes, ¿Por qué? No, 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 no. Yo no me voy a quedar en la casa por culpa de ese mequetrefe. No, tranquilo, abuelo, claro que vas a ir. Rocío y yo nos ocuparemos de él. Vaya, le una mano con los animales. Ay, si ¿sí? tú no piensas ayudar o qué? Claro que voy a ayudar. Solamente voy a revisar los materiales en el depósito para ver qué nos hace falta y los alcanzo, órale. Pero no de tarde, tenemos mucho que hacer. Arturo Rey. 